നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ അടച്ചുപൂട്ടലും വിലക്കുകളുമൊക്കെ എത്ര കാലം ലോകം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിഷയവും അതുതന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈസ്റ്റർ ഞായറാഴ്ച ദിനം വിലക്കുകൾ മാറ്റി നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൌൺ മാറണമെന്ന് അമേരിക്കയിലെ ആരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധർ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്താ കൊറോണ വൈറസിന് അവധി ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനമില്ലേ എന്ന് ട്രംപിന്റെ ഈ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് തൊട്ടു പിന്നാലെ അമേരിക്കയിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയരുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് ന്യൂയോർക്കിൽ എൺപത് ശതമാനം വരെ കോവിഡ് രോഗികൾ ഉണ്ടാകും എന്ന ഗവർണറുടെ പ്രസ്താവന ശരിവെക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് രോഗികളുടെ വർധനവ് ലോകമാസകലം കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള വർധനവ് ജനങ്ങളെ പരിഭ്രാന്തരാക്കിയിരിക്കുന്നു ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ എത്ര കാലം എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർ നിർബന്ധമായും തിരയേണ്ട ചില വസ്തുതകളുണ്ട് രോഗം തുടങ്ങിയെടുത്തു നിന്നാവണം ആ ചർച്ചയുടെ തുടക്കം ചൈനയിലെ വുഹാൻ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു രോഗിയിൽ നിന്ന് പടർന്നു കയറി ഇന്ന് അഞ്ചര ലക്ഷം പേരിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഭൂമുഖത്ത് ഈ കോവിഡ് വ്യാപനം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗത്തിന് ഫലപ്രദമായ വാക്സിൻ ഇന്നേ വരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല രോഗപ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല സ്വയം ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനുള്ള ഏക വഴി അപ്പോൾ ടെസ്റ്റുകളിലൂടെ തെളിയിക്കപ്പെട്ട അഞ്ചര ലക്ഷം രോഗികൾ ഈ ഭൂമുഖത്ത് ഇപ്പോഴുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുക ഓരോ ദിവസവും കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ലക്ഷത്തിനടുത്തായി മാറുന്ന കാഴ്ച നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ന് ലോക്ക്ഡൌൺ മാറും എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ് റിവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഒരാളിലേക്കോ പൂജ്യത്തിലേക്കോ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയണം അഥവാ രോഗികളുടെ എണ്ണം പൂജ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഐസൊലേഷനിലുള്ള രോഗികൾക്ക് പുറത്ത് ഭൂമുഖത്തുള്ള രോഗികളുടെ എണ്ണം പൂജ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയണം നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഇത് എത്രമാത്രം കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ ചെയ്തു തീർക്കാനാവും എന്നിടത്താണ് സന്ദേഹമുയരുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ലോക്ക്ഡൌൺ എന്ന് തീരും എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് ഈ വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തുക എന്ന് മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയൂ ലോകം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന നാല് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഈ കോവിഡ് വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവയിൽ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ചെറുക്കണമെങ്കിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി നേടിയെടുക്കണം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചൈനയിലെ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും ലോകത്തെ മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രമുഖരും വിലയിരുത്തിയത് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെതിരെ സ്വാഭാവിക പ്രതിരോധ ശക്തിയുള്ള എത്ര പേരുണ്ടാവും ഈ ഭൂമുഖത്ത് എന്ന വിഷയത്തിലാണ് അക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായ സ്ഥിരീകരണം ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാവരിലേക്കും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധ പടർന്ന് കയറുന്നില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഒരാശ്വാസമായി നിൽക്കുന്നത് സ്വാഭാവിക പ്രതിരോധ രീതിയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ ചെറുക്കാൻ പല മനുഷ്യർക്കും കഴിയും എന്ന് തന്നെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു എങ്കിലും വ്യാപകമായ തോതിൽ രോഗം പടർന്നു കയറുകയാണ് ആർക്കാണ് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി ഉള്ളത് ഇല്ലാത്തത് എന്നൊക്കെ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയും ഈ രോഗവ്യാപനത്തിന് പുറത്തല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അതിനർത്ഥം രോഗം ആരിലേക്കും പടർന്നു കയറും എന്നുള്ളിടത്ത് തന്നെ ഈ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു ചർച്ച നടക്കുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വയം രോഗപ്രതിരോധത്തിനുള്ള ശക്തി നേടിയെടുക്കും എന്നാണ് അങ്ങനെ വന്നാൽ പിന്നീട് ഈ വൈറസിനെ പേടിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്നൊരു കൂട്ടർ പറയുന്നു പക്ഷേ ലോകത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിവേഗ വ്യാപനമുള്ള ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് പടർന്നു കയറുകയാണ് അതിനൊപ്പം മരണനിരക്കും കുതിക്കുന്നു മൂന്ന് ശതമാനം നാല് ശതമാനം എന്നൊക്കെ ചൈനക്കാർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ മാറി മറിയുന്നു ഇറ്റലിയുടെ ചിത്രം അതിഭീകരമാണ് യു എസിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി സ്വയം ആർജിക്കും കുറേയേറെ ആളുകൾ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കൊണ്ട് ഇതിനെ തളച്ചിടാൻ കഴിയും എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ വസ്തുതയില്ല എന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ടാമതായി ലോകം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മുഖ്യ വിഷയം വാക്സിനെ കുറിച്ച് തന്നെ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ ചെറുക്കാൻ ഒരേ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ വാക്സിൻ കണ്ടെത്തുക പ്രതിരോധ വാക്സിൻ കൊണ്ട് മാത്രമേ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ തളച്ചിടാൻ കഴിയൂ ഈ വാക്സിൻ കണ്ടെത്താൻ ജോൺ ഹോക്കിൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെബ്സൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്
പത്രലേഖകരോട് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സംസാരിച്ചപ്പോഴും ഇറ്റ് മൈറ്റ് വർക്ക് ഓർ മൈറ്റ് നോട്ട് വർക്ക് എന്നാണ് ട്രംപ് പത്രക്കാരോടായി പറഞ്ഞത് വാക്സിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും നമുക്കൊരു എത്തും പിടിയുമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നു എന്ന അവസ്ഥ അവിടെയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വ്യാപനത്തിൻ്റെ തീവ്രത നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഇനി ഒരു വാക്സിൻ കണ്ടെത്താൻ ആറു മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അത് ഭൂമുഖത്ത് എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പറയുന്നത് ഒരു വാക്സിൻ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സുതാര്യമായി ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും എത്തിക്കാൻ തങ്ങൾ എല്ലാവിധ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുമെന്നാണ് പക്ഷേ ഇനിയും വാക്സിൻ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് മൂന്നാമതായി ലോകം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് താപനിലയും വൈറസിനെയും കുറിച്ചുള്ള ചൂടുള്ള ചർച്ചകളിലാണ് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് തുടങ്ങി വെച്ച ഈ ചർച്ച ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ഏറ്റെടുത്തു അമേരിക്കയുടെ ആരംഭകാല പ്രതീക്ഷ സമ്മരത്തുമ്പോൾ വ്യാപനം കുറയും ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുമ്പോൾ രോഗവ്യാപനം കുറയുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ആധികാരികമായ കൃത്യമായ പഠനങ്ങൾ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൂടുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഈ രോഗാണുവ്യാപനം അത്ര ശക്തമായിരിക്കില്ല എന്ന വാദഗതിയും കണ്ടിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുകയാണ് ലോകം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന നാലാമത്തെ കാര്യം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസിന് ശേഷമുള്ള അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വൈറസിൻ്റെ മ്യൂട്ടൻ ഫോം എന്തായിരിക്കും ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസിൻ്റെ മറ്റൊരു മ്യൂട്ടൻ വേർഷൻ വന്നാൽ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശക്തി ആ വൈറസിനുണ്ടാകും എന്നാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി സ്വയം മനുഷ്യന് ആർജിക്കാൻ കഴിയും എന്നൊരു കൂട്ടർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ അതിലൊരു മറുപറമുണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസിൻ്റെ അടുത്ത മ്യൂട്ടൻ രൂപം വരുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ ഭീകരനാണെങ്കിലോ എന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധർ ചോദിക്കുന്നു അവിടെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷമഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം നാല് ഘടകങ്ങൾ വിദഗ്ധർ മാറി മാറി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ത്യ ലോക്ക്ഡൌണായി കിടക്കുന്നു ലോകം മുഴുവൻ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു ഇതെത്ര കാലം ഈ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ചില വസ്തുതകൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അസ്തമിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമല്ല ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് എന്നാണ് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ലോക്ക്ഡൌണായി കിടക്കുന്ന ചൈനയ്ക്ക് ഇന്ന് വരെ തങ്ങളുടെ വാതിലുകൾ തുറക്കാനോ സ്വൈര്യമായി ജനങ്ങൾക്കിറങ്ങി നടക്കാനോ ആകുന്നില്ല എന്നിടത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഭീതി നിലനിൽക്കുന്നത് ചൈന പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ മാസത്തോടെ ഭാഗികമായി ലോക്ക്ഡൌൺ സംവിധാനങ്ങൾ പിൻവലിക്കും എന്നാണ് ആളുകൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനും ഓഫീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കാനും സ്കൂളുകൾ ആരംഭിക്കാനും ഏപ്രിൽ മാസത്തോടെ കഴിയും എന്ന് ചൈന പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്കും ഉറപ്പില്ല അഥവാ അത്തരത്തിൽ ചില നീക്കങ്ങൾ ചൈന നടത്തിയാലും ലോകവുമായി ഒരു ബന്ധത്തിനും ചൈനയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ല എന്നോർക്കണം ചൈനയിലേക്കോ ചൈനയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കോ ഒരു വിമാനം പറക്കണമെങ്കിൽ ഇനിയും മാസങ്ങൾ കഴിയും അതുതന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെയും അവസ്ഥ ലോകത്തിലെ എല്ലാ രോഗികളെയും ക്വാറൻറ്റൈനിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ രോഗികളെയും കണ്ടെത്തി ചികിത്സയിലൂടെ ഭേദപ്പെടുത്തുക അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ലോകക്രമം തിരിച്ചു വരുത്താൻ കഴിയൂ കാരണം ചൈനയിലെ ഒരു രോഗിയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളിലേക്ക് ഈ രോഗം പടർന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് യുക്തിസഹമായി നമുക്ക് വിലയിരുത്താം ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമോ ഏതാനും മാസങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഇതിൻ്റെ വിലക്കും പ്രശ്നങ്ങളും തീരുന്നില്ല ശ്വാശ്വത പരിഹാരം വേണമെങ്കിൽ വാക്സിൻ കണ്ടെത്തണം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മനുഷ്യരാശിയെ കാർന്നു തിന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഭീതിപ്പെടുത്താനല്ല നമ്മൾക്ക് ചില ഒരുക്കങ്ങൾ വേണം എത്ര കാലം ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടർന്നാലും നമ്മൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കണം വേണ്ടത്ര മുന്നൊരുക്കം വേണം ഭക്ഷണ കാര്യത്തിലൊക്കെ ചില മിതത്വം വേണം ജീവിതത്തിലും മിതത്വം വേണം മിതത്വത്തിലൂടെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ എത്ര മാസം വേണ്ടി വന്നാലും ഐസൊലേഷനിൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മളുടെ വിജയം എന്നോർക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പറന്നകലുകയില്ല അപ്രത്യക്ഷമാകുകയില്ല ലോകത്തിൻ്റെ വിലക്കുകളൊന്നും അത്ര പെട്ടെന്ന് അഴിയാനും പോകുന്നില്ല ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത